こんにちは。金ちゃん BBH と申します。今回は、4期連続最高益更新という決算を本日発表いたしました GA テクノロジーズについてテクニカル分析していきます。スイングの予想については、明日より1から3ヶ月くらいの時間軸で、日中足の予想については、デイトレードから2日間くらいのスイングというイメージで作成していますので、何かしらの参考にしていただければと思います。本動画をご視聴される上での注意事項になります。ご確認ください。本動画の構成について、簡単にご説明いたします。まず最初に、銘柄分析の考え方について説明を実施した後、本日分析をする GA テクノロジーズのファンダメンタルズ、テクニカル分析、値動き予測といった流れで、銘柄の分析の内容をアウトプットしていきます。そのため、どれか一つでも欠けてしまうと、分析の内容を正確に理解できなくなる恐れがありますので、どうか最後までご視聴いただければと思います。それでは、動画の内容に入っていきます。それでは早速、一つ目の銘柄分析の考え方から入っていきます。まず一つ目はこれです。トレードというのは、確率と期待値で勝負する考え方が重要であります。だけど、過度に勝率を追い求めてはいけません。勝率が 70% なんちゃらという、ねえー、手法については怪しいと思ってください。例えば、勝率 80% というのは、基本的に利益1に対して損切り4という比率になります。だいたい損切りが4とかになりますと、含み損が多くなって、損切りしようという気がなくなってしまいます。厄介なのは、それでたまに助かったりすると、損切りができなくなります。最終的に致命的な損失を被って退場といった感じになってしまいますのでご注意ください次に相場には絶対はありません正敗はないんです昔 C 皇帝が不老不死の薬を探すために日本に除服を発見したそうですが現代人が見たらあるわけないじゃんって思いますよねそれと一緒ですだけど 1% でも確率を上げる努力はしてくださいこの動画では為替と日経225先物の,の情報がないですよねいつも入れてるんですけどこの動画では、まあ、省いております、まあ、というのはですね、えー、YouTube につきましては動画の視聴状況を分析できるんですが、まあ、平均視聴時間とかですね維持率を見る限りどうも見られてないということなので、えー、今回の動画についてはあの為替と日経225の情報については外しております、まあ、この理由につきましてはぶっちゃければですね、えー、こういった評価が低いとあの当チャンネルの評価も下がってしまうというね、まあ、私の都合もあるんですがもちろんねユーザビリティも考えた状況であります為替と日経225先物の,の、まあ、情報につきましては、まあ、別出しで動画を、ね、作成しておりますので、まあ、必要な方はですねそちらのリンクに飛んでいただければなというふうに思います。一応、ね、一番最後の動画のところでですねそのリンクについては貼り付けておきます。あと、これが最後になるんですけども、相場の原理原則についてこの動画を通じて理解していただければというふうに思います。まあ、実は、相場の原理原則に関する、まあ、あの教材をですね、今、文章で起こして作成しているんですが、まあ、これについてはですね、いずれ出そうかなというふうに思っております。ちなみにですね、いくらで販売すると思いますか実はですね、えー、この教材につきましては、無料で配布をする計画を立てております。まあ、これについては、教材が完成次第追って、まあ、動画の中でお話をさせていただけたらなというふうに思っております。まあ、ただですね、えー、私については結構文章書くの苦手なので、すごいかかる可能性があるんですよね。なので、まあ、これを、ね、待っていったらいつになるかね、分かりませんので、まあ、早く覚えたい方につきましては、あのこの動画を、ね、ご視聴していただければ、えー、この内容についてはですね、えー、おそらく自然と理解できるのかなというふうに思っ,て思っております、えー。相場の原理原則を理解する利点についてお話をしますと、相場の原理原則さえ分かっていれば、例えば、あの教材を購入したときに、これは何の原則を利用した手法なのかがイメージできるんですよね。例えば、ブレイクが本物かどうか、高い確率で判定する方法とかいったね、手法などはそうなのかなというふうに思います。ブレイクしたら、ここまで動く可能性が高いというのが、まあ、相場の原理原則で、ブレイクの騙しの極限をするのが手法というね、イメージであります。
、まあ、逆にですね、えー、それらを利用したものではない、例えばですね、単なるテクニカル書の周期とか、組み合わせをいじっただけのね、代物だったら、すぐにね、えー、その手法については通用しなくなるものだってね、分かると思いますので、まあ、この機会にですね、えー、この動画をご視聴していただいて、えー、相場の原理原則についいいて理解いただければなという,うに思います、えー、ということで、銘柄分析の考え方については終わります。それでは、銘柄分析に入ります。GA テクノロジーズのファンダメンタルズを確認していきましょう。GA テクノロジーズは、時価総額 382.97 億円の一般信用銘柄で、特色として、中古不動産流通に特化のポータルサービス、リノシーの開発・運営、管理システムも提携であります。また、不動株率につきましては、非公開であります。ファンダメンタルズにつきましては、以上になります。それでは、テクニカル分析に入っていきます。現在、ご覧チャートは、2019年12月9日現在の GA テクノロジーズの冷やしチャートになります。まずは、RSI から確認をしていきましょう。RSI につきましては、変わりすぎ水準到達後、耐えてきている状況です。過去の RSI の上げ止まり、下げ止まりの水準を見てみますと、57から 60% あたりで、一旦動きが止まる傾向がありますので、今回もサポートとして意識される可能性があると分析しております。RSI については以上になります。続いて、信用残の分析の方に入っていきます。えー、チャートの時間軸変わりまして、しわしになっております。えー、というのはですね、えー、と信用残の、ね、動きが分かりづらかったということで、このチャートだけですね、しわしにしております。えー、ということで、信用残につきましては、赤いラインが信用改ざん、黄色いラインが信用依存という表になっているんですが、GA テクノロジーにつきましては、現在ですね、えー、信用改ざんにつきましては、多くも少なくもないという、ねえー、状況となっております。まあ、ということで、まあ、どちらも、ね、動きやすい状況にあるのかなと分析をしております。信用残の分析については以上になります。続いて、メインチャートの分析に入ります。まずは、左下の反例にありますように、サポートとレジスタンスからアウトプットしていきます。サポートにつきましては、2850円、3300円、4000円付近に。レジスタンスにつきましては、4600円付近に存在していると分析しております。サポートとレジスタンスの分析については以上になります。引き続き、チャートの詳細な分析に入ってきます。GA テクノロジーズのここまでの値動きの流れについては、この黄色いゾーンのポイントでダブルボトムが完成し、ひぎまで含めたエネルギー分、上昇している状況なのが確認できるかと思います。注目するポイントは、2850円から大した調整もなく、一気に4000円まで上げてきた点です。そのため、4000円のサポートを終わってしまうと、一気に崩れる危険性があります。本日の決算で、GA テクノロジーズについては、最高益を更新したということで、私はファンダメンタルズのことについてはあまりわかりませんが、おそらく上方向に動いていくのではとイメージしています。イメージ的には、本日の高値付近で寄ってきた場合、4600円近くまで動く可能性があるかもしれないと分析をしております。GA テクノロジーズのテクニカル分析については以上になります。続いて、1ヶ月から3ヶ月の時間軸のスイングの値動き予測をしていきます。値動きにつきましては、決算の内容が評価されて、直近高値の4315円を超えてきた場合、4600円当たりまで上昇後、4300円から4600円当たりの範囲でもみ合いになるか、4000円から4600円当たりの範囲でもみ合いになってくると見ています。反対に、決算の内容が材料で尽くしと評価されて、4000円付近のサポートを割ってきた場合、3800円当たりまで下落後、一旦4000円付近まで戻し、4000円がレジスタンスとして機能しなければ、再び4300円付近まで。反対に、機能した場合は3300円あたりまで下落してくると予想しています。4000円から4600円の価格帯でもみ合って出来高を作り、4600円のレジスタンスをブレイクした場合については、
1750円の値幅を4600円にプラスした6350円あたりまで上昇すると見積もっておりますスイングの値動き予測については以上になります続いてデイトレードから2日間の値動き予測をしていきますデイトレードから2日間の値動き予測につきましては上に動く場合4210円あたりで寄ってから4460円あたりまで伸びてくるイメージです反対に下に動く場合は3950円から3880円あたりで寄りついてそこから戻しが入ってくるというイメージですまたもし本日の高値4275円を超えて寄りついた場合4600円付近まで上昇する可能性もあると見ています GA テクノロジーズの分析については以上になります本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。